ஒரு சில படங்களை பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு நினச்சிட்டு தள்ளி போட்டுட்டே இருப்போம் திடீர்னு ஒரு நாள் பார்க்கும் போது சா இந்த படத்தை போய் இவ்வளவு லேட்டா பார்த்துட்டோமே அப்படின்றத தோணும் அப்படி நான் ஃபீல் பண்ண படங்கள்ல ஒரு படம் தான் இந்த படம் கல்யாணமாகி அவங்க ஒய்ஃப் கூட ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோ திடீர்னு ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு கிஃப்ட் வருது ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அதுல ஒரு பொம்மை இருக்கு அந்த பொம்மை வீட்டுக்கு வந்த ஒரு சில மணி நேரத்திலேயே அவங்க ஒய்ஃப் ரொம்பவும் கொடூரமா சாவடிக்கப்படுறாங்க தன்னுடைய ஒய்ஃப் கொண்டது யாரு இந்த பொம்மை யார் அனுப்புனா இது எங்க இருந்து வந்ததுன்னு தேடி போற ஹீரோக்கு காத்துட்டு இருக்க பயங்கரமான அதிர்ச்சியை பத்தி சொல்ற கதை தான் டெட் சைலன்ஸ் இந்த கதை கண்டிப்பா உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழோ ஷோ சேனல் நான் உங்கள் யாரோ ஆஜுன் யாரோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போயிடலாம் ஓப்னிங் சீனில் ரொம்பவும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு கப்பில் காட்டுறாங்க இவர் தான் நம்ம படத்தோட ஹீரோ ஜெய்மி அவங்க ஒய்ஃப் கூட ஜாலியாக பேசிகிட்டே இருக்காரு திடீர்னு காலிங் பில் அடிக்கிற சவுண்ட் கேட்குது என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஒரு பெரிய கிஃப்ட் இருக்கு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சு ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்போ ஒரு பெரிய பாக்ஸ் இருக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஷாக் ஆயிடுறாங்க உள்ள ஒரு பொம்மை இருக்கு இந்த பப்பட் பொம்மை கையிலலாம் வச்சுட்டு பேசுவாங்க அது பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப ஸ்கேரியாக இருக்கு அந்த ஒய்ஃப் அதை எடுத்து என்ன பாக்கிறாங்க வந்து <laughs> நம்ம ஹீரோ மேல வராரு வந்து பாக்குறாரு ஒய்ஃப் ஆலையே காணும் லைட் எல்லாம் ஆஃப் ஆயிருக்கு இப்ப பெட்ரூம்ல இருந்து அவங்க வாய்ஸ் கேக்குது உள்ள வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிக்கும் பெட்ல தான் சாப்பிடணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொறுமையா உள்ள போறாரு உள்ள போறாரு கீழே எல்லாம் ஒரே ரத்தமா இருக்கு இந்த பயமுத்த பாக்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டே போறாரு பார்த்தா பெட்ல பெட்ஷீட் போத்தி ஒரு உருவம் உக்காந்துட்டு இருக்கு கொஞ்சம் பயத்தோடயே போயிட்டு அந்த பெட்ஷீட்டை ரிமூவ் பண்றாரு பார்த்தா ஷாக் ஆயிடுறாரு என்னன்னு பார்த்தா அவங்க ஒய்ஃபோட வாய் கிழிஞ்சு போயிருக்கு நாக்கே இல்ல அவ்வளவுதான் கட் பண்ணா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்காரு போலீஸ் யாருமே இவரை நம்பல ஏன்னா எந்த விதத்துலயும் எந்த ஒருத்தனும் உள்ள வர்றதுக்கு வழியே இல்ல இவர் மட்டும்தான் கடைசியா இருந்திருக்காரு இவரு தான் ஒய்ஃப கொண்டு இருக்கணும்ன்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ அதுல ஒரு போலீஸ் சொல்றாங்க எல்லாம் ஓகே தான் அந்த டெட் பாடியோட கண்ணு பார்க்க தான் ஒரு மாதிரியா இருக்கு எதையோ பார்த்து பயங்கரமா பயந்த மாதிரி இருக்குன்றத சொல்றாங்க இப்ப அங்க ஒரு ஆபீசர் இருக்காரு அவர் வந்து ஹீரோவை பயங்கரமா நோன்றாரு எதுக்காக நீங்க கொலை பண்ணீங்கன்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்கிறாரு நான் கொலை பண்ணேன்றீங்களான்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமான வாக்குவாதங்கள் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்ப நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றாருன்னா இவ்வளவு பேசுறீங்களா அவ சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிஃப்ட் வந்தது அது யார்கிட்ட இருந்து வந்தது யார் அனுப்புனான்றதை விசாரிச்சிங்களான் போது சி இப்பதைக்கு நீங்க வெளியில போகலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு ஃப்ரீயா இருங்க இந்த உண்மையை நாங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டு உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோன்றத சொல்றாங்க இப்ப நம்ம ஹீரோ கோவமா அவங்க வீட்டுக்கு போறான் அந்த கிரைம் சீன்களுக்கு நடுவுல போறான் அங்க போயிட்டு அந்த பாக்ஸ் பொம்மை வந்த பாக்ஸ ஓபன் பண்ணி பாக்குறான் அதுல ஏதோ லெட்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஓபன் பண்ணி பார்த்தா மேரிஷா அவங்களோட டால் கம்பெனியோட பொம்மை தான் அது அது மட்டும் இல்லாம ரேவன் ஃபேர் அப்படின்ற ஊரு பேரும் போட்டிருக்கோம் அது வேற யாரோட ஊரும் கிடையாது நம்ம ஹீரோட ஊரு தான் இப்போ இதை குளுவா வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோ அவங்க ஊருக்கு வராரு வந்து பாக்குறாரு அவங்க ஊரே ஒரு குப்பக்குளமா இருக்கு யாருமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு நேரா அவங்க வீட்டுக்கு வராரு வந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய அரண்மனை மாதிரி வீடு இருக்கு பார்த்தா ஒரு ஏதோ பெரிய எடுத்து பயம் போல இருக்கு இப்ப டோரை தட்டுறாரு ஒரு அழகான லேடி வராங்க வந்துட்டு ஏ ஜேமி எப்படி இருக்கு அப்படின்றத கேக்குறாங்க இவனுக்கு யாருன்னே தெரியல அப்பதான் அவங்களே இன்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க நான் தான் உன்னோட ஸ்டெப் மதர் அப்படின்றத சொல்லும் போது இவன் ஷாக் ஆயிடுறான் நான் உங்க கூட எல்லாம் இன்ட்ரோ ஆக வரல எங்க அப்பா ஒரு கேள்வி கேட்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வரா வந்து பார்த்தா ஷாக் ஆயிடுறான் என்னன்னு பார்த்தா அவங்க அப்பா ஒரு வீல் சேர்ல உட்காந்துட்டு இருக்காரு இவங்க அப்பாக்கும் ஜேமிக்கும் ஒரு மனஸ்தாபம் இருக்கும் என்னன்னா அவங்க அப்பா வந்து ஜேமி மேல ஒரு பாசமே காட்டி இருக்க மாட்டாரு அவனை சின்ன வயசுலயே ஊற விட்டு வெளியில வச்சு தான் வளர்த்திருப்பாரு ஏன்னா ஒரு சாருக்கு பொம்பளைங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜாலியா இருந்திருப்பாரு இப்ப அவருக்கு ஸ்டோக் விழுந்துருச்சு இப்ப அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு நீ வந்தது சந்தோஷமா இருக்கு என் கூட தங்கு அப்படின்றாரு அதுக்கெல்லாம் நான் வரல சின்ன வயசுல நீங்க ஒரு பாட்டு பாடுவீங்க மேரிஷா அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் சொல்வீங்க அவ உன் கனவுல வந்தானா நீ கத்த மட்டும் கூடாது இல்லைனா உன்னை சாவடிச்
ஊர்ல வெட்டியான்கள் மாதிரி அங்கேயும் சில பேர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த பொணத்துக்கு ட்ரெஸ் பண்ணி விடுறது இந்த சவை பற்றி பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பண்றவங்க அவரை போய் ஹீரோ பாக்குறாரு அவர் பேர் ஹென்ட்ரி அவர் வந்து சில ஃபார்ம்ல எல்லாம் சைன் போட சொல்றாரு அப்போதான் வீட்டுக்கு வெளியில பாக்குறாரு அவரோட ஒய்ஃப் வந்து கொஞ்சம் பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப இவர் கிளம்பி ஒரு மோட்டலுக்கு வராரு அங்கதான் தங்கியிருக்காரு அப்படி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விண்டோ ஓரமா அந்த பொம்மையை வச்சுட்டு படுத்து தூங்குறாரு அந்த பொம்மை அப்படியே அவரை திரும்பி பாக்குது இப்ப அங்க இருக்க சவுண்ட் எல்லாம் அப்படியே கம்மியாகுது இவர் என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூச்சு பார்த்தா மூஞ்சுக்கு முன்னாடி அந்த பொம்மை இருக்கு தூக்கி வாரி போடுறது இவருக்கு அப்படியே பின்னாடி வந்துடுறாரு இப்பதான் விண்டோ கிட்ட பாக்குறாரு யாரோ ஒரு வயசான கிழவி உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு பார்த்தா ரொம்பவும் கொடூரமா அந்த முகம் அப்படியே திரும்பும் போது லைட்டை போட்டு பார்க்குறாரு யாருமே இல்லை அந்த இடத்துல தான் அந்த பொம்மை இருக்கு அப்படியே கட் பண்ணால் இந்த என்ட்ரி வெட்டியான இருக்காருல அவர் அந்த பாடியை எடுத்துகிட்டு வந்து அலங்கரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறாரு பார்த்தா பயந்து போயிடுறாரு இது இருக்கவே கூடாது அப்படின்றத சொல்கிறாரு அப்படியே பயங்கர குழப்பம் பயம் அப்படியே அந்த பணத்தை ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு அடுத்த நாள் வந்து அந்த அடக்கம் பண்ணுறதெல்லாம் நடக்குது அப்போ தான் இவர் பார்க்குறாரு ஒரு வயசான உருவம் போகிற மாதிரி இருக்குது யாருன்னு பார்த்தா என்ட்ரியோட ஒய்ஃப் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறாரு அப்போ அவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா அவளை பார்த்தியா அப்படின்றத கேட்குறாங்க யார் இன்னொனும் உன் ஒய்ஃபை கொலை பண்ணாலே அவளை பார்த்தியா அப்படின்றத கேட்குறாங்க என்னது என் ஒய்ஃபை கொலை பண்ணாங்களா யார் அப்படின்னு நேரா கலரைக்கு வரான் அங்க வந்து தேடுறான் மேரி ஷா பக்கத்திலேயே பில்லி அப்படின்ற ஒரு கலர் இருக்கு அதை தோண்டி உள்ள பாக்குறான் சவப்பட்டிக்குள்ள எதுவுமே இல்ல உன்னை யார் இங்க இருந்து தோண்டி எடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே புதைச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள தூக்கி போறான் பார்த்தா அதோட தலை திரும்புது டக்குன்னு அவன் என்ன பண்றான் புதைச்சிட்டு ஸ்ட்ரைட்டா மோட்டலுக்கு வந்துறான் குளிச்சுட்டு அப்படியே வெளியே வரான் பார்த்தா பெட்ல அந்த பொம்மை உட்காந்துட்டு இருக்கு ஷாக் ஆயிடுறான் எப்படிடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கும் போது பின்னாடி பார்த்தா அந்த போலீஸ் ஆபீசர் உட்காந்துட்டு இருக்கான் வந்து எவ்வளவு தைரியம் இருந்ததுன்னா நம்ம கேஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்க ஒரு எவிடன்ஸ் நீ புதைக்க பார்த்து அப்படின்றது <laughs> நானே வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொம்மையை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்து ரூம்குள்ள தான் போகிறான் அங்கே தான் அவன் தங்கியிருக்கான் இப்போ அடுத்த நாள் காலையில் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் கார் எடுத்துகிட்டு எங்கேயோ போகிறான் அந்த கேப்பில் நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த பொம்மையை எடுத்துக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக என்ட்ரி வீட்டுக்கு போகிறாரு அங்கே போய்ட்டு என்ட்ரியோட ஒய்ஃப் கிட்ட காமிச்சு இந்த பொம்மையை இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்றத கேட்கும் போது அவங்க எதுவுமே சொல்லலை அப்படியே பயந்துட்டு உள்ளே போயிடுறாங்க இப்போ அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்ட்ரி வராரு நீங்கள் இந்த பொம்மையெல்லாம் வச்சிருக்க கூடாது அப்படின்றத சொல்லும் போது அது ஏன்றத சொல்லுங்கன்றத கேட்கும் போது சரி உள்ளே வாங்க அப்படின்றத கூப்பிட்டு போகிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறான்னு ஒரு பெரிய கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த ஹென்ரி சின்ன வயசில் இருக்கும் போது இந்த ரேவன் ஃபேர்ன்றது ஒரு பயங்கரமான ஊரு ரொம்ப வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு ஊர் தான் அப்போ அந்த ஊர்ல முதல் முதலே ஒரு ஷோ தேட்டர் கட்டியிருப்பாங்க அதை பார்க்கறதுக்காக என்ட்ரி ரொம்ப ஆவலா அங்க போயிருப்பாரு அப்ப அங்க என்ன ஷோ நடக்க போகுதுன்னா மேரி ஷா அப்படின்றவங்க இந்த பப்பட் ஷோ நடத்துறாங்க சோ மேரி ஷாக்கு வாய மூடிக்கிட்டே பேசுற டேலண்ட் இருக்கு அதனால இந்த பப்பட் ஷோ நடத்துறாங்க அதுவும் இந்த பில்லின்ற ஒரு பொம்மையை வச்சு அப்ப மைக்கிள்ன்ற ஒரு பையன் அப்படியே கத்துறாங்க என்னன்னா அவங்க வாய் அசைறது எனக்கு தெரியுது மாதிரி கத்தும் போது இப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு விதமான கோவம் அந்த லேடிக்கு வருது பட் இருந்தாலும் அந்த பொம்மை பேசுற மாதிரியே பேசுறாங்க அந்த பொம்மை கோவப்பட்டு பேசுற மாதிரி அங்க இருக்க ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து பயங்கரமா வந்து கிளாப் பண்றாங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லிட்டு பட் அந்த பொம்மை கோவமா பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே இவங்க காண்டுல பேசினது தான் இவனை நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி அந்த பொம்மை பேசுற மாதிரி பேசியிருப்பாங்க இப்போ ரெண்டு மூணு நாளுக்கு அப்புறமா அந்த சின்ன பையன் காணாம போயிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல அந்த லேடியை யாரோ கொலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கேட்கிறாரு அது எங்களுக்கு தெரியாது பட் ஆனா அவங்க சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு உயில் மாதிரி எழுதி வச்சிருந்தாங்க அதுல அவங்கள புதைக்கும் போது அவங்களுக்கு பக்கத்திலேயே அவங்க பொம்மைங்க எல்லாத்தையும் புதைக்கணும் கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஒரு பொம்மைங்க அவங்க கிட்ட இருந்திருக்கும் எல்லாத்தையும் அவங்க கூடவே புதைக்கணும் அப்படின்றத கேட்டுட்டு இருந்திருப்பாங்க இப்போ என்ரியோட ஃபாதர் தான் அந்த டைம்ல இந்த வெட்டியான் மாதிரி இருந்திருப்பாரு அவர் தான் இந்த வேலைகள்லாம் செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாம பொம்மை மட்டும் புதைக்கிறது மேட்ரு கிடையாது இந்த மேரி ஷா அவங்களையும் ஒரு பொம்மை மாதிரி ஆக்கி தான் வந்து
ஒருத்தர் நின்று உங்கள் கிட்ட வராங்க நம்ம என்ட்ரி பயங்கரமாக பயந்துடுறாரு அதுக்குள்ளே அவங்க அப்பா வந்து இவரை சேவ் பண்ணிடுறாரு அதுக்கப்புறமா அந்த ஊரில் ஏகப்பட்ட மர்டர்ஸ் நடந்திருக்கும் எல்லாருமே வாயை கிழிச்சு அந்த நாக்கு வெட்டப்பட்டு தான் இறந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் காட்டுறாரு இத்தனை வருஷங்களுக்கு அப்புறம் உன் ஒய்ஃப் இப்படி இறந்ததை பார்த்தா நான் ரொம்பவும் ஷாக் ஆகிட்டேன் இந்த விஷயத்த நீ இதோட விட்டுரு அப்படின்றத சொல்லும் போது ஸோ அந்த ஊருக்கு வெளியில் இருக்க தேட்டருக்கு போனால் எனக்கு உண்மைகள்லாம் தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிளம்புறாரு ஹென்ரி எவ்வளவோ தடுக்க பார்க்குறாரு ஆனால் முடியல ஜேமி நேராக அந்த தேட்டருக்கு போகிறான் அது ஏதோ ஒரு ஆற்றுக்கு நடுவில் இருக்குது ஏன்னா பாழடிஞ்சு போயிருக்கு ஸோ உள்ளே பொறுமையாக போகிறாங்க நிறைய பொம்மைகள்லாம் இருக்குது அப்படியே தேடிக்கிட்டே போகும்போது அங்கே ஒரு டைரி கிடைக்குது அந்த டைரியை எடுத்து பார்க்குறான் அதில் அந்த காணாமல் போன பையன் அந்த போஸ்டர் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பர்ஃபெக்டான பொம்மை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வரைபடங்கள்லாம் இருக்குது அதில் பார்த்தா உண்மையான ஆர்கன்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இது பொம்மை செய்கிறது தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஷாக்கிங்காக அதை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அவனை சுற்றி இருக்க சவுண்ட் எல்லாம் அமைதியாகுது என்னன்னு பார்த்தா கண்ணாடியில் அந்த பேய் பார்த்துட்டு பயங்கரமாக பயந்துடுறான் அங்கேருந்து ஓடி வெளியில் வந்துடுறான் இங்கே கட் பண்ணால் என்ரியோட வீட்டில் காட்டுறாங்க ஒரு வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அவங்க ஒய்ஃப் வந்து அந்த பொம்மை கூட பேசிகிட்டே இருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணுறான்னா ஒய்ஃபை பயங்கரமாக திட்டிடுறாரு இப்போ வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்காரு திடீர்னு யாரும் அழுகிற மாதிரி இருக்குது என்னன்னு பார்த்தா அவங்க ஒய்ஃப் எப்பவுமே பேஸ்மெண்ட்டில் உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்பாங்க ஒரு வேலை அவங்க உட்காந்துட்டு இருக்காங்களா சொல்லிட்டு இவர் பேஸ்மெண்ட்டில் தேடி போகிறாரு இவர் உள்ளே போன உடனே அந்த டோர் லாக் ஆகிடுது இவர் தட்டிகிட்டே இருக்காரு ப்ளீஸ் டோர் ஓப்பன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ பின்னாடி மேரி ஷாவோட வாய்ஸ் கேட்குது அப்போ அப்படியே பார்க்குறாரு டார்ச் அடிச்சு அங்கே ஒரு கை மட்டும் தான் தெரியுது பயந்து போய் பார்த்துட்டு இருக்காரு பார்த்தா மேரி ஷா அப்படியே நம்ம ஹென்ரியோட மூஞ்சை காட்டுறாங்க பக்கத்துலயே மேரி ஷாவோட மூஞ்சை காட்டுறாங்க ஹென்ரியோட நாக்க அவங்க எடுத்துக்கிட்டு இனிமே உன் குரல் என்னுடைய குரல் என்ற மாதிரி சொல்றாங்க இப்போ ஹென்ரிய காட்டுறாங்க ஒரு கொடூரமா வாய் நாக்கு இல்லை கிழிஞ்சு போயிருக்க வாய் அப்படி சாக்குறாரு இங்க நம்ம ஹீரோ வேக வேகமா அவங்க வீட்டுக்கு போறாரு அவங்க அப்பாவை கேள்வி கேட்கறதுக்கு அது ஏன்னா அந்த புக்ல ஒரு பையன் மிஸ்ஸிங்னு போட்டிருக்கோம்ல அது வேற யாருமே கிடையாது நம்ம ஹீரோட ஃபேமிலியை சேர்ந்த பையன் தான் ஸோ இவன் இப்போ கேட்கும் போது அவங்க அப்பா உண்மையை சொல்றாரு அவங்க ஃபேமிலியில இருந்து அந்த பையன் காணாம போனதுக்கு அப்புறமா இவங்க ஃபேமிலி அதுக்கப்புறம் அந்த ஊர்ல இருக்க சில பேர் ஒன்னா சேர்ந்து அந்த மேரி ஷாவை ரொம்பவும் கொடூரமா சாகடிச்சிருப்பாங்க அவங்க நாக்க வெட்டி வாயை கிழிச்சு இந்த மாதிரி சாகடிச்சிருப்பாங்க பட் ஆனா அவங்க செத்துருக்க மாட்டாங்க கொஞ்ச நாள்ல ஆவியா வந்து இவங்க ஃபேமிலியில இருந்தவங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த கொலைய பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் வாயை கிழிச்சு நாக்க அறுத்து ரொம்ப கொடூரமா சாகடிச்சிருக்கோம் அந்த பேய் அவங்க அவங்க குழந்தைங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையுமே போட்டு தள்ளியிருக்கோம் அதனால தானே நான் உன தூரமாவே வச்சு வளர்த்தேன்றதா இவர் சொல்றாரு தூரமா சரி ஓகே அப்புறம் எப்படி என் ஒய்ஃப் இறந்தான்ற மாதிரி என்ன கதை சொல்றீங்களான்ற மாதிரி கேட்டுட்டே இருக்கும் போது அந்த பொம்மையே எங்க வீட்டுக்கு அனுப்புனது யாரு அப்படின்றத சொல்லும் போது இப்ப அந்த ஸ்டெப் மதரை கொஞ்சம் காட்டுறாங்க போக்கஸ் பண்றாங்க இவன் கோவமா கத்திட்டு வெளியில வரும் போது பின்னாடி அந்த ஸ்டெப் மதரும் ஓடி வராங்க கொஞ்சம் நில்லு பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த இடத்துக்கு அந்த போலீஸ் ஆபீசர் வந்துடுறாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீ அந்த ஒரு எவிடென்ஸா மறைச்ச ஓகே மீதி இருக்க நூறு பொம்மைகளை என்ன பண்ண அப்படின்றத கேட்கும் போது என்ன சொல்றீங்கன்றத இவன் கேட்கறான் நான் கல்றையில இருக்க எல்லா சவப்பட்டிகளும் ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஒரு சவப்பட்டிகள்லயும் அந்த பொம்மைகள் இல்லவே இல்லை அப்படின்றத சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம நீ கதை சொன்னதெல்லாம் போதும் நான் இப்போ ஒன்னு பண்ணும் சொல்லும்போது நான் இங்க தான் இருக்கேன் அப்படின்ற ஹென்ரியோட வாய்ஸ் உள்ள இருந்து கேட்குது இப்போ போலீஸ் வந்து பயங்கரமாக பயந்துடுறாரு சரி வேற வழியே இல்லாமல் இப்போ நம்ம ஹீரோ கூட அவர் உள்ள போறாரு ஸோ உள்ள போட்டு அப்படியே தேடிட்டே இருக்காங்க அப்போ கீழே ஒரு பொம்மை இருக்கு ஒரு பொம்மை இருக்கு மீதி எங்கடா பொம்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி அடிக்கிறாரு பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கிரீன் மாதிரி இருக்கு அது மேலே விழுது அந்த ஸ்கிரீன் கீழே விழும் போது பார்த்தா அந்த ஒட்டுமொத்த பொம்மைகளும் அந்த இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு பொம்மையும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் யார் இங்கே எடுத்துட்டு வந்து வச்சது அப்படின்றத இவங்க யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க அப்போ அந்த பொம்மைகளுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சேர்ல ரெட் கிளாத் போட்டு மூடி இருக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணி பாக்குறாங்க பார்த்தா பொம்மை மாதிரியும் இருக்கு மனுஷ மாதிரியும் இருக்கு இந்த போலீஸ் பொறுமையா கிட்ட போறாரு பார்த்தா அந்த பொம்மை ஏந்துக்குது என்னன்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோ தான் ஆட்டி விட்டு இருப்பாரு அந்த பொம்மை ஆட்டத்துக்கெல்லாம் அந்த நூல் வச்சு ஆட்டுவாங்க தெரியுமா
அதில் ஃபஸ்ட்டு மாட்டின வந்தால் அந்த மைக்கிள் அப்படின்றத சொல்லும்போது அதுக்கப்புறமா என்ன உங்கள் ஃபேமிலி கூடுறமா கொண்டுட்டாங்க ஆனால் நான் விடுவேன்னா நான் உங்கள் ஃபேமிலியை ஒட்டு மொத்தமாக உயிர் எடுத்தேன் என்னுடைய ஒரே வரமாக இருந்த என்னோடய குரலை உங்கள் ஃபேமிலி எடுத்துட்டாங்க அதனால தான் தேடி தேடி உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு வாரிசுங்களோட நாக்கியம் வெட்டி எடுத்தேன் நானுன்ற மாதிரிலாம் அவன் சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது சரி அதெல்லாம் ஓகே என் ஒய்ஃபை ஏன் கொண்டேன் அப்படின்றத கேட்கும்போது என் கிட்டவா நான் காதில் சொல்கிறேன் அப்படின்றத அது சொல்லுது இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் போகாத போகாதன்றத சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ கிட்ட போகிறான் பரம்பரையே நான் அழிச்சிட்டா நீ மட்டும் தான் இருந்தேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் உன் ஒய்ஃப் வயிற்றுல ஒரு பரம்பரை ஒன்று உருவாச்சு அதையும் விடுவனா நான் சாகடிச்சிட்டேன் அப்படின்றத சொல்லும் போது அப்படியே நாக்கால நம்ம ஹீரோவை நக்குது இப்போதான் காட்டுறாங்க அந்த பொம்மைக்கு பின்னாடி அந்த மேரி ஷா உக்காந்துக்கிட்டு இந்த பொம்மையை பப்பட் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ பேயா மாதிரி கூட இப்போ அந்த பொம்மைகள்லாம் பே எதுவும் இல்லை இவங்க தான் ஒவ்வொரு பொம்மையாக அதை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ அந்த பொம்மை அந்த போலீஸ்காரன் சுட்ட உடனே வேற ஒரு பொம்மையில் அந்த ஆவி வர பார்க்குது ஸோ ஒவ்வொரு பொம்மையும் சுட்டுட்டே இருக்காங்க வேற ஒரு பொம்மையிலேருந்து அந்த ஆவி வந்துட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறான்னா அந்த இடத்தையே கொளுத்து விட்டுறான் இப்போ இந்த பொம்மைலாம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த சின்ன பையன் இறந்து போனால மைக்கிள் அவனோட பாடி அப்படியே பொறுமையை ஏஞ்சி நிற்கிது பார்த்து அந்த பாடிக்கு பின்னாடி தான் அந்த பேய் நிற்கிது இங்கேருந்து முதல்ல ஓடினா போதும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஓடுறாங்க அப்போ நம்ம போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடுது அந்த பேய் அதுக்கப்புறம் அவரையும் வாயை கிழிச்சு தூக்கி போட்டுடுது இப்போ நம்ம ஹீரோ தண்ணியில் விழுந்துட்டான் அப்படியே தப்பிச்சு வந்து காரில் உக்காந்து யோசிக்கிறான் ஸோ உள்ள இருக்க எல்லா பொம்மையும் அழுதுட்டு <laughs> அங்கே போயிட்டு பொம்மையை தேடிட்டே இருக்கா அந்த இடத்துல அந்த பொம்மையும் கிடச்சிடுது அதை தூக்குறான் பார்த்தா அந்த இடத்துல பேய் ஒன்று அட்டாக் பண்ண வரும்போது அங்கே இருக்க நெருப்பில் அந்த பொம்மையை போட்டுடுறான் ஸோ இப்போ அந்த பேய் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறான் இப்போ வீல் சேரில் ஒரு உருவம் இருக்கு அப்படியே கிட்ட போய் பார்க்குறான் அவங்க அப்பாவோட மூஞ்சி ஒரு மாதிரியாக இருக்கு பிகினிங்லேயே அவங்க அப்பா மூஞ்சை காட்டும் போது அவங்க அப்பா மூஞ்சி ஒரு மாதிரி வெளியூரி போய் இருந்திருக்கும் அதை யாராச்சும் நோட்டீஸ் பண்ணிங்களா கண்டிப்பாக நான் நோட்டீஸ் பண்ணலை பட் என்ன மாதிரியே நோட்டீஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு ஒரு மரண மன ட்விஸ்ட்டு அவங்க அப்பாவே ஒரு பப்படு தான் அவர் முதுங்கலும்பே இருக்காது அந்த பப்பட் பொம்மை எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்ப காட்டுறாங்க யார் இதுக்கெல்லாம் காரணம் சொல்லிட்டு நம்ம மேரி ஷா தான் நம்ம ஹீரோட ஸ்டெப் மதரா இருந்தது ஆக்சுவலி அவங்க ஸ்டெப் மதர் கூட கிடையாது அவங்க தான் ஹீரோட அப்பா மாதிரி அந்த பொம்மையை ஆக்டிவேட்டே பண்ணிருப்பாங்க ஒவ்வொரு சீன்லயும் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அவங்க கூடவே உக்காந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா அவங்கள ஆப்ரேட் பண்ணோம்ல இப்பதான் நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு மேட்டர் புரிய வருது அவர் ஒரு டைரியை படிக்கும் போது அதுல ஒரு பர்ஃபெக்டான டால் செய்யறது எப்படி அப்படின்றது போட்டிருக்கோம் நிறைய ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கும் ஸோ அப்படி செய்யப்பட்ட ஒரு பொம்மை தான் இந்த ஸ்டெப் மதர் அந்த பொம்மைக்குள்ள இருக்கிற ஆவி மேரி ஷா அவங்க தான் அந்த பொம்மையை பார்சல் பண்ணி நம்ம ஹீரோட வீட்டுக்கு அனுப்பியிருப்பாங்க ஏன் அனுப்புனாங்கன்னா மேரி ஷா இந்த ஹீரோவோட பரம்பரையை போட்டு தள்ளிட்டு இருப்பாங்க மீதி இருக்கிறது நம்ம ஹீரோ மட்டும்தான் ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்கா மாதிரி ஹீரோவோட ஒய்ஃபையும் சாவடிக்கிறாங்க ஹீரோவையும் இந்த ஊருக்கு வர வைக்கிறாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா பொம்மையும் அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த ஹீரோக்கு உனக்கு தெரியாத ஒரு பொம்மை இருக்குடான்ற மாதிரி படத்துல காட்டுறாங்க அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோ அப்படியே கத்துறாரு அப்படியே ஒரு போட்டோ ஆல்பம் காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோவோட பரம்பரையை இறந்து போய் அந்த பொம்மை மாதிரி எடுத்த போட்டோக்கள்லாம் ஆல்பமா வச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிரில்லியண்டான பேய நீங்க பாத்திருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட் பார்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் மிரண்டு போயிட்டேன் ஸோ அதனாலதான் வேற எந்த சேனல்லும் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படியாவது போட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ரெடி பண்ணிட்டேன் உங்களுக்காக இந்த படம் தமிழ்ல தமிழ் ரோக்கஸ்ல இருக்கு பட் டவுன்லோட் ஆகவே மாட்டுது அதனால தான் நான் இங்கிலீஷ்ல பார்த்து சொல்லிட்டேன் சோ கண்டிப்பா இந்த படத்தை நீங்க உங்க ஃபேமிலியோட பார்க்கலாம் சோ ஒன்ஸ் अगेन this is your tamil voice over channel நான் உங்க லாஜன் யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு படத்துல சந்திக்க